来了，烤猪出炉。哦，这个画面，谁能受得了？漂亮，这个全是油啊！漂亮。天刚蒙蒙亮啊，今天我们在济南章丘。带你们看一下烤猪，烤这么大的猪的制作啊！师傅刚过来上班，哇，济南的冬天好冷啊！师傅刚来啊，刚来，哦，就每天早上这个点开始腌料。嗯，老板来了，老板来了。嗯，我们从腌制到烤制，带你们完整的了解一下章丘烤猪。你们那个村上有多少家烤这个猪啊？二十多家吧。全部都姓黄啊！我现在也有不姓黄的烤，黄家烤肉。哦，黄家烤肉。嗯。一个村上二十多家烤猪，现在是六点四十。嗯，大猪啊，要把这几扇排骨给卸下来。你们那个祖上跟广东还有关系啊？不知道这。因为这个烤大猪，我在湛江见过啊，北方可能就仅此的一家啊。嗯，有知道章丘烤猪历史的啊，可以在评论区给我们普及一下它的来源。最重要的一步来了，烤猪腌制。像这一只猪烤完还剩多少斤呢？算一百斤左右。你们卖多少钱一斤啊？五十五。哦，那一只猪要卖到六千块钱啊？嗯，不到六千。这个就是每一家配方都不一样啊。嗯，不一样。秘方。秘方。北方独此一家烤大猪啊！哇，这样腌绝对入味。这是高温炉，炉子温度高，炉子温度高。嗯，它是这样子烤的，烤的里。你们家还是山东省非遗哈？对，省级非遗，济南老字号。要下的，走，上吊车。没吊车的时候，我们两个人一包，一个抓包中间，一个抓顶。哦，哎呀，哎呀。体力活，体力活。那你们高峰期一天最多能烤过多少猪啊？一天烤二十来头。二十来头啊。嗯。一伙三只猪啊，通过这个吊机到上面的炉窑烤制。烧火了，烧火了。四五百度啊！我们是先把这个炉壁烧红了，不见明火了，再进行大炉子烤。哦
，这个炉子啊，烤什么都可以。我感觉啊，可以烤个大象，烤个骆驼。烤骆驼。我们烤的最大的猪六百七十斤。哦，最大的猪六百七十斤。嗯，给别人加工。什么时候新疆搞个骆驼回来烤烤？骆驼比这大吗？哇，这个火上来了，太带劲了啊！祝所有朋友们啊，二零二三年红红火火！哇！这个啊，不用吊车就太费力了。哇，太震撼了，太震撼了！嗯、这个要烤多久啊？这个画面，谁能受得了？漂亮，这个全是油啊！这个刚出炉的大猪太诱人了。来，烧肉，第一道。哇，太香太香了啊！哇，漂亮！烧肉，第一道。烤好以后的大猪。运到前面的门店，来了。这一头猪啊，能卖六千块，确实得劲啊！兄弟们，烤肉要趁热吃，章丘大葱，章丘烤大猪啊！这么一碟啊，是五十五的啊，有猪肝，有这个猪肉。嗯，这个皮还是很脆的啊，就有点烤五花肉那种感觉啊，嘎嘣脆，有点咸啊。这个是一个菜啊，夹烧饼，北方口味还是重啊。哇，这是刚打好的火烧啊。哇，这个就不咸了啊，过瘾过瘾。尝尝漳州大葱，啊，山东人还是猛啊，大口吃肉，大口吃葱啊。都说漳州的葱是甜辣啊，感觉有点辣啊。啊，顶头老子，应该是季节不对啊。之前吃过一次张秋的葱，还是甜丝丝的啊，不吹不黑啊，要尊重事实。张秋的葱是全国第一。啊，葱辣葱辣，这个是烧肉豆腐汤啊。再来一块，它这个不会蘸料啊。嗯，肥的更香。一口肉，一口葱，虽然这个葱有点辣。你们啊，来济南，或者来章丘啊，来章丘不一定买铁锅，但是一定来这个村上尝尝黄家卤肉，得劲，得劲的很。